深入极，指尖走完这一曲。吉尔哈朗的大附近还是没有好转吗？昨日，乌塔纳跟我说，想让林丹的多罗福气许给吉尔哈朗，只怕他是撑不了多少时日。那便用了吧。多罗夫君，本就是他妹妹，许给吉尔哈朗，合情合理。可是心爱的人，那是别人替代不了的。你说的一点都没错，就好像苏泰，纵然旁人。都说他跟你有七分相似，但他也不是你。你都知道了。你这个笨女人，竟因此事如此介意。我本打算到年底，等查哈尔的事有了眉目，便顺势。如今见你这般，便老实跟你交个底儿。我已替舒兰和乌布里物色好了人，到时候直接发配他们出宫去。可是，他们是你明媒正娶的妻子啊！再说了，堂堂大金国汗，哪有把妻子送人的道理啊？更何况，他们还给你生过孩子呢。那又如何？你不用为此事纠结。我不是说过吗？万事由我，别想太多。我告诉你这些呢，就是怕你为苏泰之类无关紧要的人，在心里不痛快。我不可能给他们关爱之心，因为我心里只有你。难道你不认为，与其在这后宫里独守空房？改嫁他人，对他们而言不是更好吗？嗯。说好了，我们来生还要再见的。告诉我你。到底是啥？你是我的！没有，没有！瑞
，别怕，别怕，一会儿再啊，啊，都是梦，没事的。有人跟你说件事，你别急着难过。吉尔哈朗的父亲没了这的确不是乌塔纳，这是乌塔纳的妹妹，叶赫那拉苏泰，也是查哈尔林丹的多罗父亲。哪有与我何干？她是你，在不久之后要续娶的女人。我想请教父亲，这是您的好心，还是大汉的旨意？这是乌塔纳的心意，这是乌塔纳对你的一片痴情。我知道，你可能很难接受，但是。这的确是乌塔纳生前最后的愿望。他要你好好活着，他要你继续幸福下去。你又不是他，你怎知他的心意？人在快要死的时候，不会为自己的死而感到难过，心里牵挂的只会是他深爱的人，不求别的，只希望他能够过得更好。我只能告诉你，若有一天我先大喊离去，我必不希望。他像你这般窝囊。这吉尔哈朗。在家待了半月，到底是振作了。这几日，按时上朝议政，没任何不妥。娶苏泰的事情，你跟他提过吗？说过一次，没有起初那么反感，似乎是默认了。嗯，有件事，我想与你商量。什么事啊？今日，郭勒图所臣。接囊囊福晋抵制圣经。你说把囊囊福晋许给代善可好？囊囊福晋生性豁达开朗，而且他还有一千五百户的财产。
，将他许给大贝勒，倒是很适宜。只不过……放心，我去跟二哥说。此女乃是林丹八大附近之一，二哥为何拒绝呢？林丹的八大附近固然是好啊，可是这囊囊附近财产太少。<笑>女士嫌他穷，<笑>如果大汗当真要把林丹的附近其中之一赏赐给我的话，那我便要了那。多罗夫妻，这多罗夫妻才只有一千户，岂非更穷？是啊，可我就是喜欢他圣经，二哥如此喜欢，可是毫无道理啊！这些事情你我二人都心知肚明，又何必再绕来绕去呢？啊！<笑>我代善此生并未求过你什么，但我这回便求你一次，我要苏泰。十二哥，你来迟一步。我早已答应吉尔哈拉，把多罗附近许给他了。那我就再说一次，我要苏泰。叶赫那拉苏泰，乃是吉尔哈拉过世妻子的妹妹，单凭这层。他便有优先选择的权利，更何况早在一个月前，我便答应他了。我让过你多次，可我未必次次让你。若不是当初我把他让给了你，他现在也不会惨死。如果不是当初我把他让给了你，现在我又要苏泰作甚？处处比人迟上一步，比之当年楚英，或是阿玛，你谨慎有余、魄力不足的性子，注定要不起他。我倒想问问，这尘世当中，又有几人可以懂我代山？这苏泰，确实代替不了他。可实不相瞒，这苏泰身上有我难以寻到的他的影子，这很难得呀！啊，清醒些吧。就算跟你要到苏泰，又能如何？你屋里这样的女人还少吗？先是叶赫那拉、季兰，再是叶赫那拉、苏本珠，就算现在再来个苏泰，又能如何？就算你把全叶赫的女人都娶回去，又能怎样？他是独一无二的，谁也取代不了。是啊，他是独一无二的。
。可是你又有什么资格来说我呢？你以为你把乌布里送给了内大臣战图谢图，就可以在这跟我振振有词吗？大贝勒，是否还需要天酒啊？哼，没错，你心里还真是忘不了东哥呀。可事实呢？你早就把东哥给忘了，就拿走了。记挂着你，有人，我该怎么办？要不要把苏太许给带山？我不知道。也许你早已有答案了，为何还要来问我？苏泰不比季兰，不比苏本珠。你是害怕戴珊对一个酷似东哥的女人好吧？是害怕苏泰得到你所拥有过的东西？害怕苏泰成为不喜亚马拉？我是在害怕。最终都不肯放过自己严道察哈尔汗王额哲，要向大汗进献传国玉玺。传国玉玺，嗯，这将会把大汗推上一个更高层的台阶。也许，大汗称帝的日子就要到了。可是姑姑，你知道吗？大汗这次似乎迫不及待想要得到那枚传国玉玺，他竟自己带着兵马。去到平卢堡与十四爷会合。我从来没有见过大汗如此耐不住性子。就是当年继承先汗的汗位，也是那么笃定悠然的以退为进。说到底，大汗只不过也是一个爱江山更爱美人的男人。只是姑姑，他这次带去的女人。竟然还是他！你这到底是为了看玉玺？还是为了看苏泰啊？你猜呢？
这一次，平日里息事宁人的戴善竟然毫不让步。我遣人几番催问，他竟然还是拒绝迎娶囊囊夫进为妻。想必他还是惦记着苏泰。你说呢？哎，瑞亲王觐见。辛苦了，都起来吧。谢谢大汗。摩尔根戴青，恭喜大汗。十四弟，来见过你新嫂子。你平日里少在宫里走动，想必还没有见过她。这位新嫂嫂，好生面善，不过也难怪，科尔沁格格大体都长得不赖。大汗真是好福气。秦船的玉玺被摔碎了一个角，后来用黄金补上了吗？这写的是什么？好像是“至告之宝”。至告之宝，<笑>你们可知秦始皇玉制的传国玉玺刻的是什么字？不知是何字，只是听说好像也是篆文，乃是李斯亲笔所写。是“受命于天，既寿永昌”八字。安达里，在。命于天，得传国玉玺，既寿永昌。大汗万岁！万岁！万万岁！今日大汗在营中设宴。与众人同庆，我代善先敬大汗一杯。这第一杯是敬大汗得传国玉玺，受命于天。我代善先干为敬。好好好好。这第二杯，恭贺大汗。收得察哈尔部下，乃与民同庆。戴善，再干一杯。好，好，好，好，好。三杯，我必须要敬你。这第三杯，恭祝大汗与林丹的纳木中囊囊附近，百年好合，永结同心。我代善，再干这第三杯。
大汗，大贝勒不胜酒力，臣弟先送大贝勒回营。我代善没罪。你也看到了，我可以等，但这都两天了，他还没来。这不是去传召了吗？他会想明白的。他只是，只是一时冲动罢了。一时冲动，恐怕不是吧？不过我说了。可以等。报，边大汉，萨哈连来为大贝勒求情。我传召的是代善，怎么来的是萨哈连？不见。虽然你与代善的意见相左，但他毕竟是你兄长啊。况且，这萨哈连已经来求情了，必是带着他父亲的意思。虽说这次代善做的是有些欠妥，但是让萨哈连回去，好好劝解便是了。回大汗，福晋。大贝勒起初称小阿哥护塞得病，无法奉召。别惹蚊子！说，大贝勒已私自返回圣经，旁人劝阻不得，岂有此理！告诉萨哈林，他是个孝子，可他有个不争气的阿玛，让他给我滚！是。最亲的人，这叫我情何以堪！快，快起来！我不起。我曾给你允诺，你此生不许再归任何人。
的那么重要吗？你竟然为了他屈膝下跪！王大姐，何苦呢？何苦这般作践自己？你无非是想让我心痛。我不是，我怎么舍得让你心痛呢？可是我……好了。你又赢了。我知道，如果你不松口，戴山必死无疑。我求你，算我求你了好吗？他，是他自己送上门来找死。他根本就是不想活了。就是不想活了。他是谁呀、啊？他是皇太极，他是我的八弟，他是我曾经在这深宫当中最亲近的弟弟。现在呢？他是这圣经城的大汗。他变了，他变得让我好伤心。不，他没变，他还是舍不得我死。只是现在，他舍不得让我这么轻易的死。他想把我囚禁在此，他绝想让我生不如死，他想让我生不如死。去找他，你让他干脆把我给弄死，现在就把我给杀了。我戴山戎马一生，铁骨铮铮，怎么可能苟且存活在这儿？
你有问过他吗？你有问过东哥吗？在你将他一次次往外推的时候，在你对他说你根本没有选择的时候，在你口口声声说要给他幸福，却根本不懂他真正想要的幸福是什么的时候，你问过他吗？你现在这个样子，只会让他更失望。你醒醒吧，你！我会让东哥更失望，他还会对我失望吗？不可能，不可能，他怎么可能对我失望？记得东哥最喜欢吃的江南香藕吗？如今东哥吃不到了，你是否愿意替他尝一尝？这是不是他爱吃的味道？
过几日便是皇太极，不，皇上的登基大典，必定有诸多的事情要处理。你们在他身边的人，一定要提醒他注意休息，知道吗？是，奴才记下了。好，没什么事了，下去吧。是。妹妹找我有什么事吗？你，不不不太，给大福晋请安。大福晋这称呼，可不敢当。姑姑过谦了。许多年以前，我也曾像他们这般，排斥接近皇太极的女人，只求维护住自己最后一点尊严。如今时光荏苒，这已经不是我当年在梅花树下见到的那个稚嫩的少女，而不谋不太。如今也失去了过去的青春跳脱，只让人徒增厌恶罢了。我绝对、绝对不要变成他们的样子。阿日朱拉，给皇后请安。你，你不跟姑姑争？姑姑，大清朝的皇后，只能是你的。为什么？累了，我要回去补觉了。若无其他事，哈尔朱拉就先告退了。因为从此之后，皇后是你的，但是皇太极永远是我。
精彩。